చూస్తున్నామండి శేఖర్ నిజామాబాద్ నుంచి రాస్తున్నారు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం శ్రీరామనవమిని ఎలా జరుపుకోవాలి తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు ఏ శ్రీరామ ఒకటే కాదు ఏ అవతారము రోజైనా తెల్లవారు ధామున లేచి అంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేచి స్నానం ఆచరించాలి పరిశుద్ధమైన జలం వీలుంటే అందుబాటులో ఉంటే నదీ స్నానం ఇంకా అందుబాటులో ఉంటే నదీ సంగమ స్నానం చాలా విశేషం కదా అందుబాటులో ఉంది గంగా స్నానం గంగా యమున సంగమం ప్రయాగం ఉంటాం దగ్గర ఏ పుణ్యతీర్థం ఉందో అందులో వెళ్ళి స్నానం చేయండి అవకాశం ఉంటే అవకాశం లేదు మన ఇంటిలో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు వాటిని తలుచుకోండి మనకు మంత్రం ఉంది గంగేచ యమునే చేయువ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలే అస్మిన్ సన్నిధిం కురు తల్లులారా మీరందరూ ఇందులోకి రండి అన్న పరమార్థంతో అందులో నీరు కలుపుకొని నీటిని కలుపుకొని స్నానం చేయండి వీలుంది కొత్త వస్త్రాలు ధరించండి వీలు లేదు ఉతికిన వస్త్రాలు పరిశుద్ధమైన వస్త్రాలు ధరించండి చిరిగినవి కానీ మురికి బట్టినవి కానీ చిన్నవి కానీ ధరించకూడదు విశాలంగా ఉండాలి నిండుగా ఉండాలి వీలుంటే కొత్తవి లేదు పాతవి బాగా ఉతికినవి తెల్లనివి వస్త్రాలు ధరించండి తరువాత అంతకుముందు కానీ తర్వాత కానీ పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి హాయిగా రంగవల్లులు అలంకరించండి తోరణాలు ద్వారాలకు కట్టండి విశేషం కదా ఇంకా శక్తి ఉంటే కొబ్బరి స్తంభాలు అరటి స్తంభాలు ఇంటి ముందర అలంకారం చేయండి పూలతోటి తోరణాలు కట్టండి శక్తి ఉంది ముత్యాల తోరణాలు కట్టండి ముత్యాల ముగ్గురు వేయండి తర్వాత స్వామికి మీ నిత్య పూజ చేసుకొని స్వామికి అభిషేకం చేయండి మన వీధులను బట్టి విశాలంగా సంగ్రహంగా అభిషేకం చేసి స్వామికి కూడా కొత్త వస్త్రాలు ధరింపజేయండి తరువాత పక్కువాన్నాలు ప్రసాదాలు చేయండి ఇందులో కొన్ని సిద్ధాంతాల ప్రకారం శాస్త్రం ప్రకారం శ్రీరామనవమి నాడు కానీ కృష్ణాష్టమి కానీ నృసింహ జయంతి కానీ ఉపవాసం ఉండాలని శాస్త్రం ఆ రోజు భోజనం చేయకూడదు అలాగే రాత్రిపూట నిద్రపోకూడదు ఉపవాసం ఉండాలి జాగరణ ఉండాలి బంధుమిత్వం పిలువండి అందరికీ ప్రసాదం పెట్టండి చాలాసారి చెప్పాను ఉపవాసం ఉంటున్నామన్న నెపంతో భగవంతుని ప్రసాదాన్ని తిరస్కరించకూడదు అయితే ఉపవాసం కదా ప్రసాదం దొరికింది కదా అంత తీసుకున్నాం అనుకోండి ఉపవాసం కాదు ప్రసాదాన్ని ప్రసాదంగానే తీసుకోండి మరునాడు పాలన చేయవచ్చు అందువల్ల ఇలా ఆరగింపు చేసి మంగళహారతులు వాద్యాలు భజనలు కీర్తనలు పొదుగుకులు స్వా రాముని యొక్క కథలు వినండి రామాయణం వినండి రామ కళ్యాణం జరుపుకోండి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు ఒక బ్రాహ్మణోత్తముని పిలవండి బంధువులను పిలుచుకోండి సీతారామ కళ్యాణం జరుపుకోండి ఆ కళ్యాణం ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు సాయంత్రం మళ్ళీ సీతారాముల యొక్క ఆరాధన చేయండి రాత్రి పూట తెల్లవారు జాగరణ ఉండదలుచుకున్న వాళ్ళు ఉండగల వాళ్ళు హరికథలు కీర్తనలు సినిమా పాటలు కాదు భగవద్ భక్తి పాటలు భక్తి కీర్తనలతోటి గడపండి మరునాడు పొద్దున్నే స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేసుకొని అప్పుడు పాలన ప్రసాదం పాలన అప్పుడు తీసుకొని స్వామికి అచ్చితోసి మయా భక్తి ఆ శ్లోకం ఉంది కదా ఆ శ్లోకంతో స్వామిని ప్రార్థించి ఉపచార అపదేశేన కృతాన్ ఆహరమయ అపచారాన్ ఇమాన్ సర్వాన్ క్షమస్వ పురుషోత్తమ ఏదో మీకు నేను ఉపచారాలు చేస్తున్నానని చేశాను అన్ని అపచారాలు చేశాను స్వామి క్షమించండి అని స్వామి క్షమాపణ వేడి తరించాలి ఇది శాస్త్రోక్త శ్రీరామనవమి శ్రీకృష్ణాష్టమి ఏదైనా సరే భగవంతుని ఆరాధన విధానం ఇది చాలా సంతోషం అండి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి శ్రీరామనవమిలోని పరమార్థాన్ని ఎన్నో విషయాలను మా అందరికీ సవివరంగా శాస్త్రీయ